Canım penceresinden herkes saygılar, sevgiler. Ülkemizde kullanılan Ford modelleri ağırlıklı olarak Avrupa ve Rusya'da üretilmiş ve bu pazarlar için tasarlanmış modeller. Yollarda nadiren gördüğümüz Scorpio ise alışık olduğumuz Ford modellerinden değil. Büyüklüğü ve çizgileriyle ilk bakışta Amerika pazarına yönelik bir otomobil olduğunu belli ediyor. 1994-1998 yılları arasında ikinci jenerasyonu ile üretilen Scorpio'larda 2 litre 115 beygirden 2.9 litre 210 beygire kadar motor alternatifleri bulunuyor. Yaygın olduklarını söyleyemesek de ikinci elde daha fazla karşılaştığımız motor ise 147 beygir gücündeki 2.3 litrelik motor seçeneği. Bu motorlu modeller üretilmeye başladığı 1996 yılının koşullarına göre yeterli denebilecek bir performans sunuyor. Scorpio devasa boyutlarına rağmen sadece 465 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Donanım olarak ise oldukça zengin. Temel donanımların yanında ısıtmalı elektrikli ve masaj yapabilen koltuklar bile bulunabiliyor. İkinci el piyasalarında fiyatları 30 bin lira civarından başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ford'un gelişmiş bayi ve servis ağı olmasına rağmen Scorpio parçaları diğer Ford modelleri kadar yaygın değil. Motor parçalarında diğer modellerden parça uydurmaya çalışılıyor. Fakat karoser parçalarını temin etmek biraz vaktinizi alabiliyor. 90'lı yıllar İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemlerden sonra Opel'in dünya çapında en parlak zamanlarını yaşadığı dönemler. Opel, A kasalarda yakaladığı başarıdan sonra 1997 yılında üst segmentte ben de varım diyebilmek için Omega'yı yeniledi. BMW 5 serisiyle Mercedes E serisine rakip olabilmek için de diğer Opel modellerinden farklı olarak Omega'yı arkadan itişli yaptı. 1997-2003 yılları arasında üretilen B kası Omega'larda başlangıç motoru 101 beygir gücündeki 2 litrelik dizel motor. Tabi bu motorun 1,5 tonun üzerindeki ağırlık için yeterli olduğunu söyleyemiyoruz. Fakat B kası Opel Omega'larda 3 litre ve 6 silindirli 211 beygir gücünde motorda bulunuyor. Tabi bu motora sahip Omega'ları ikinci elde bulmak pek kolay değil. Ülkemiz ikinci el piyasalarında bulunan güçlü sayılabilecek Omega'lar 2,5 litre 150 ve 170 beygirlik motorlular olsa da bu motorlu modeller yine Mercedes ve BMW gibi rakipleriyle üst segmentte boy ölçüşemedi. B kası Omega'lar ikinci elde 30 bin lira seviyelerinden başlayıp 60 bin liralara kadar çıkabiliyor. Yedek parça temini çok kolay olmasa da listemizdeki diğer modellerden daha iyi. Özellikle motor konusunda Vectra'lardan yararlanıyorlar. Infiniti, Nissan'ın kaliteyi yükselterek Amerika pazarında rekabet edebilmek için ürettiği bir marka ve Amerika'da oldukça ilgi görüyor. Fakat ülkemiz ve Avrupa pazarında Alman rakipleriyle rekabet edemediğinden ülkemizde de çok bilinmiyor. E30'ların konforu, performansı ve güvenliği alışık olduğumuz Japon standartlarının üzerinde E30'larda 3 litre 6 silindirli motor bulunuyor. Bu motorun 193 ve 230 beygirlik iki farklı modifikasyonu var. 1998 yılından 2002 yılına kadar üretilen 230 beygir gücündeki A33 kasalar 6.7 saniyede 0'dan 100 km hıza çıkabiliyor. Üstelik 1555 kg ağırlıklarına ve tam otomatik tor konvektörlü şanzımanlarına rağmen şehir içerisinde 12-13 litre seviyelerinde ekonomik bir yakıt tüketimleri var. Infinity E30'ların yedek parçaları kolay temin edilemiyor ve fiyatları da yüksek. Yedek parça sorunu yaşayan E30 sahipleri aynı denebilecek Nissan Maxima modellerinin parçalarını tedarik etmeye çalışıyor. E30 temel güvenlik ve konfor donanımlarına sahip. Kullanırken sizi memnun edebilecek noktalarından biri de iç İç aksamında kullanılan işçilik ve malzeme kalitesi özellikle deri koltukları yıllara meydan okuyabiliyor. E30'ların ikinci el fiyatları ise 35 bin lira seviyelerinden başlayıp 60 bin liraya kadar yükselebiliyor. Fransız markalarının geneli E segmentindeki otomobiller de başarılı değil. Peugeot, ben de şampiyonlar liginde varım diyebilmek için 607'de tüm teknik birikimini kullanarak neredeyse zamanında var olan her donanımı 607'de kullanmış. Çift yönlü dijital klima, hız sabitleyici, far, yağmur, park sensörleri gibi donanımların yanında elektrikli ısıtmalı masaj yapabilen deri koltuklar, otomatik kendiliğinden kapanabilen bagaj kapağı gibi özellikleri bulunuyor. 2000-2008 yılları arasında üretilen 607'lerin başlangıç motoru 2.2 litre 133 beygir gücünde. Tabi V6 silindirli 3 litre 207 beygirlik motor alternatifi de bulunuyor. 
Başlangıç motorları 1.6 tonun üzerindeki araç için çok yeterli denebilecek bir performans sunmasa da 3 litrelik motorlar tatminkar. Fakat onların yakıt tüketimleri şehir içerisinde 15 litre seviyelerinde. 4877 milimetrelik uzunluğu ile Avrupa standartlarına göre D segmentinde sayılsa da bizim E segmentinde değerlendirmemiz çok yanlış olmaz. İkinci eldeki fiyatları 35 bin lira seviyelerinden başlayan modelin en büyük sorunu piyasada bulunan modellerinin bakımsız ve yıpranmış durumda olması. Makul fiyatlarına rağmen üst düzeyde konfor sunsa dahi birçoğumuz almayı düşünmüyoruz. Japon markaları Amerika pazarına öncelik verip Avrupa'ya gerekli ilgiyi göstermedikleri için bizler Japonların 3 sınıf otomobillerini çok iyi tanımıyoruz. Aklımızda hiç sorun çıkartmadıkları gibi yanlış bir algı var. Bu algının da nedeni ise onlardan daha fazla sorun çıkartan Avrupalı otomobiller. Sonuç olarak otomobil binlerce parçadan oluşan ve zor şartlara maruz kalan bir makine ve her makinede olduğu gibi onların da bir kullanım ömrü ve bakım gereksinimleri var. 1996-2006 yılları arasında üretilen Legend'larda 3.5 litre ve 6 silindirli 205 beygir gücünde motor kullanılmış. Bu motorun oldukça güçlü olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat 1750 kg ağırlık nedeniyle Legend beklenen performansı veremiyor. Fabrika verilerine göre 0-100 hızlanması 9.1 saniye ve son hızı 215 km. Bununla birlikte şehir içerisindeki 17 litrelik yakıt tüketimini de göz önünde bulundurursak Legend'ın sadece Amerika pazarına hitap ettiği ortaya çıkıyor. Videomuzdaki sıralamayı otomobillerin yaklaşık ikinci el fiyatlarına göre yapmamış olsaydık Legend listemizin son sırasında olabilirdi. Legend'ların ikinci el piyasasındaki fiyatları 40 bin lira seviyelerinden başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Mazda kullanıcıları genellikle Mazda modellerinin diğer Japon otomobillerinden daha farklı olduğunu düşünür. Ülkemizde çok yaygınlaşmamış olsa da Mazda'nın çizgisi bize göre de diğer Japon otomobillerinden farklı. Exodus serisi ile Mazda farklı çizgisini ortaya koyuyor. Hem 6 hem de 9 modelleri ile kalite ve prestij en üst düzeye çıkartılmış. 9 serisi ülkemiz ikinci el piyasalarında çok nadir bulunurken birkaç tane 6 serisine rastlamak mümkün olabiliyor ve onların da fiyatları 40 ila 60 bin lira seviyelerinde. 1993-2001 yılları arasında üretilen Exodus 9'lar 4825 milimetrelik uzunlukları ile Mazda'nın amiral gemisi. Modelde kullanılan 2, 2.3 ve 2.5 litrelik V6 silindirli motorlar 143 beygir ile 211 beygir arasında güç üretebiliyor ve genel olarak 1.5 ton civarındaki ağırlıkları ile yeterli denebilecek bir performans sunuyor. Fakat büyük hacimli Japon otomobillerinin geneli için Alman rakiplerinin gerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Üstelik performanslarına nazaran yakıt tüketim oranları da daha yüksek. Muhtemelen planlı eskitme gibi çağımızın hilesi düşünülmeden üretildikleri için eksi dostlar son derece dayanıklı fakat ülkemizde yedek parça konusunda başınızı ağrıtabilecek bir otomobil. Lüks ve konfora yönelik donanımları ile 90'lı yılların fazlasını veren modelin iç tasarımının da son derece şık ve sade olduğunu söyleyebiliriz. Toyota'nın amiral gemisi Camry, 2017 yılından sonra 7. jenerasyonu ve hibrit motorlarıyla Amerika pazarından büyük bir pay almış olsa da ülkemiz ikinci el piyasalarında bu modelleri pek bulunmuyor. Ülkemizde az sayıda olsa da 1996-2001 yılları arasında üretilen 4. nesillerinden bulmak mümkün. Tabi bunların sayısı da ellerimizin parmaklarını geçmiyor. Fiyatları ise 40 bin lira seviyelerinden başlayıp 60 bin liraya kadar yükselebiliyor. 128 beygir gücündeki 2.2 litrelik başlangıç motorunun performansının yeterli olduğunu söyleyemiyoruz. Otomatik şanzıman ile 0-100'e 11.7 saniye ve şehir içi yakıt tüketimi 15 litre seviyelerine yaklaşıyor. Kemrilerde kullanılan V6 silindirli 190 beygir gücündeki 3 litrelik motorun 9 saniyede 0'dan 100 km hızlı ulaşması nispeten daha iyi bir performans gibi görünse de bu rakam 3 litre 6 silindirli bir motor için başarı değil. Ayrıca bu motorun şehir içerisindeki yakıt tüketimi 16.2 litre olarak belirtiliyor. Yedek parça temini ve yedek parça fiyatları konusunda haklı bir çekingenlik olsa da Camry diğer Toyota modelleri gibi çok fazla sorun çıkartmıyor. Kullananlara göre bambaşka bir dünya sunan Citroen C6, PSA'nın prestijini sembolize ediyor. Diğer Citroen modelleri gibi ilginç bir tasarıma sahip olan modelin, C sütunu diğer otomobillerden çok daha ince ve arka kelebek camının büyüklüğü dikkat çekiyor. 
2010 yılları arasında üretilen birinci nesil C6'lar 4 metre 90 santimin üzerindeki uzunluğu ile Avrupa standartlarına göre E segmentinde yer alıyor. Başlangıç olarak 170 beygir gücündeki 2.2 litrelik bir turbo dizel motorlarla sunulan C6'larda 3 litre ve 6 silindirli 211 beygir gücündeki motorlarda bulunuyor. Fakat 1.8 tonun üzerindeki ağırlıkları ile hızlı diyebileceğimiz bir performans sunamıyorlar. Alıştığımız çizgilerin dışında olan modeli diğer otomobillerden ayıran bir diğer özelliği ise süspansiyon sistemi. Yüksekliğini isterseniz siz isterseniz kendisi ayarlayabiliyor ve arka kısımlarında bile çok noktalı bağımsız süspansiyonların kullanılmış olması yol tutuş ile birlikte sürüş konforunu en üst seviyeye çıkartıyor. Birinci nesil C6'lar ikinci el piyasalarında en az bulunan otomobillerden biri. Şu an internet siteleri üzerinde de herhangi bir ilanları bulunmuyor. İkinci eldeki fiyatlarını ise emsalleri pek olmadığından sahipleri kendi belirliyor. Aylar öncesinde 45 bin lira satılan bir C6'ya rastlamıştım. C6 üretimine 6 yıllara verildikten sonra 2016 yılında ikinci nesil ile Avrupa'da yeniden satışa sunulmuş olsa da ülkemizde satışa sunulmadı. Videomuzda her geçen gün trafikte daha az görmeye başladığımız ve artık ikinci el piyasalarında kolaylıkla bulunamayan 8 modeli kısaca sizlerle paylaştık ve yaklaşık ikinci el fiyatlarına göre sıralama yaptık. Umarım videomuzu keyifle izlemişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz YouTube'un sizlere önerdiği diğer videolarımızı da karelere tıklayarak izleyebilir ve yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Canım Penceresi kanalına abone olabilirsiniz.